Hello friends, in this video we are going to discuss about the most important Karta Fees question from the month of January 2018. So let us start our discussion. First question, what is the name of Indian origin actor who has been awarded with the best actor in Golden Globes Awards? Okay, Hollywood Foreign Press Association and the Dirk Film Production Company my channel is Film and Television Rengate Excellence in Alguna Award and Golden Globes Awards in the World Golden Globes Awards Edvatanja Meditional Best Actor in a Television Series in the category and then Best Actor at the Tenet Capita Indian Origin at Lanadan Iron and Chodim. Okay, Indian Origin at Lanadan. There is in the Peter Aziz Sansari and then Aziz Sansari and Indian Origin actor who has been awarded with the Best Actor in Golden Globes Award 2017 along with 75. Okay, 75th edition of Golden Globes Awards. Second question In which state India's second film and television institute will be set up? Okay, India Le Randamata Film and Television Institute, Yes, some style Tana set up in the Nanachodium. Answer Arunajal Pradesh and Arunajal Pradesh, Northeastern states, Le Etum, Malay state, Arunajal Pradesh, and India Le Randamata Film and Television Institute, Stavik in the one of the other one is Pune, Maharashtra, Pune, and the Film and Television Institute. The other one is the Film and Television Institute. The other one is the Arnazil Pradesh. The other one is the Film and Television Institute. The other one is the Film and Television Institute. Next question India and Saudi Arabia have signed the annual Hajj Agreement. The Varshiga Hajj Agreement is the name of Saudi Arabia. This is who is the Minister of Minority Affairs. Okay, Minority Affairs Minister Aran and Sodium. About Central Minority Affairs in the Minister of the Mukhtar Abbas Nakvi and okay, Mukhtar Abbas Nakvi and Central Government Day Minority Affairs might be the better. Our guiding and the Minister Mukhtar Abbas Nakvi and name the time person of the year 2017. Okay, 2017 the time person of the year right there. Another part that are I am I am that I show them the silence breakers. Okay, we do silence breakers. No more. No more. Court time. Okay, we do court time. I am that. In that silence breakers, she is no more. No. Joy is that the struggle. No more. No more. No more. No more. Sexual harassment. No more. Me too. In no more. No more. Campaign introduce. No more. No more. No more. Silence breakers. No more. No more. Time magazine person of the year, right? Then in the capital, the time magazine, then that the person in the person of the year, right? Then in the capital, the good time, and a good time at a period, the silence breakers. And other question in which country Himalayan Hydro Expo 2018 was held? Himalayan Hydro Expo and that the person in the year, the Ajitana, Narana, the Nepal and India, the Ajima, Nepal and another, the Yendan Himalayan Hydro Expo, and the water. Resource in the efficient use, as in the efficient titula, and then water hydroelectric production, as in the model discussing, as the mighty men the particular guiding. Okay, hydro expo and about water and the efficient use of mighty men the particular guiding. Church is a hydro expo, Himalayan hydro expo, and I depend on the Nepal. Which railway station has been figured in the Limca Book of Records 2018 for having an all woman staff? Okay. Our railway station is the staff of the railway station. Limca Book of Records is the Indian railway station. We are going to go to Mumbai. We are going to go to the staff of the railway station. Limca Book of Records is the name of the railway station. Okay, Limca Book of Records. It is like Guinness Book of Records. Okay, Guinness Record Book. Guinness Book in the model. Orang beri buku ni Limca buku frekuensi mana barang ini Limca buku frekuensi 2018 ni. Kita ni ada Indian Railway Station ni, mana Matonga, Mumbai Railway Station ni. Indo orang mana Matonga ada ni ada itu tu baca. Ada abad tu staff orang ni lah, strigal, ayah, aki, orang ni strigal, ini barang ini ni kan Matonga ada ni ada itu. Who has been officially appointed as the brand ambassador of Sikkim? आरे अनु सिक्किम स्टेट इंडिया ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर रहते नहीं मिलते नहीं इधर ही सेव बिल रोनाउंड म्यूजिशियन टू टाइम्स ऑफ स्कार विनर डॉक्टर एआर रहमान ओके वो एआर रहमान है ना एआर रहमान है ना सिक्किम इंडिया ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर रहते नहीं मिलते नहीं इधर सिक्किम इंडिया ऑफ which application is launched by Ministry of Railways for Freight Managers? What is this Freight? And then Freight is Charak. Okay, Charak is the Manager. Indian Railways is the 
ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്ഫൂർത്തി ആപ്പ് ഓക്കെ സ്ഫൂർത്തി ആപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് പുറത്തിറക്കിയ ചരക്ക് ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പാണ് സ്ഫൂർത്തി ആപ്പ് വാട്ട് ഈസ് നെയിം ഓഫ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഐ ടി മിനിസ്റ്റർ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഐ ടി മിനിസ്റ്റർ വാട്ട് ഈസ് നെയിം ഓഫ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആണ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആണ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഹു ഹാസ് ബീൻ നെയ്മഡ് ആസ് ദി ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ ഇൻ ഐ സി സി ആനുവൽ അവാർഡ്സ് ഓക്കെ ഐ സി സി ആനുവൽ അവാർഡ്സിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ ഇൻ ആൾ ഫോർമാറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഡേ ടെസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി സി ഏകദിന താരവും ഓക്കെ ഏറ്റവും മികച്ച ഏകദിന താരവും വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ടെസ്റ്റ് താരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീവൻ സ്മിത്താണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റനായ സ്റ്റീവൻ സ്മിത്താണ് ഏറ്റവും മികച്ച ടെസ്റ്റ് താരം എന്നാൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരം ഈ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിൽ എല്ലാ ഫോംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ഫോംസും ടെസ്റ്റും ടി ട്വൻറ്റിയും വൺ ഡേയും ഒ ഡി ഐ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് വിരാട് കോഹ്ലിക്കും ഏറ്റവും മികച്ച ടെസ്റ്റ് താരം സ്റ്റീഫൻ സ്മിത്തും ഏറ്റവും മികച്ച ഒൺ ഡേ താരം വീണ്ടും വിരാട് കോഹ്ലി വരുന്നു ബൈ ഡിഫീറ്റിംഗ് വിച്ച് ടീം ഇന്ത്യ ഹാസ് വൺ ഡി ബ്ലാൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ അന്തന്മാർക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച പരിമിതർക്കുള്ള ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിലാണ് നടന്നത് ജനുവരി എട്ട് മുതലാണ് നടന്നത് തുടങ്ങിയത് അത് പാകിസ്ഥാനിലും അബുദാബി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യ ആരെയാണ് തോപ്പിച്ചതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യ ആരെയാണ് തോപ്പിച്ച് ചാമ്പ്യന്മാരായത് പാകിസ്ഥാനെ തോപ്പിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഇന്ത്യ നേടുന്നത് ഓക്കെ പാകിസ്ഥാനെ തോപ്പിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഇന്ത്യ നേടുന്നത് കാഴ്ച പരിമിതർക്കുള്ള ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നേടുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ ആരെയാണ് തോപ്പിച്ചത് പാകിസ്ഥാനെയാണ് ഹു ഹാസ് ഇനാഗ്രേറ്റഡ് ദി വേൾഡ് വാർ മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ഇൻ ജയറാംപൂർ ഇൻ ചാങ്ലാങ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓക്കെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്മാരകം ഇന്ത്യയിൽ തുറക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് ജയറാംപൂർ ഇൻ ചാങ്ലാങ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടുത്തെ സി എം പേമ ഖണ്ഡു ആണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പേമ ഖണ്ഡു ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാങ്ലാങ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ജയറാംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് മെമ്മോറിയൽ തുറന്നു ഓക്കെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലുള്ളൊരു സ്മാരകം തുറന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പേമ ഖണ്ഡു ആണ് ആരാണ് പേമ ഖണ്ഡു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഹാസ് ബീൻ നെയിംഡ് ആസ് ന്യൂ ഗവർണർ ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് ഓക്കെ മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ ഗവർണറായിട്ട് നിയമിത ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശ്രീ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേലാണ് ശ്രീ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശ്രീ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ ആയിരുന്നു എന്താണ് മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ ഗവർണറായിട്ട് നിയമിതയായത് ഓക്കെ ഗുജറാത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഈ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ രാജിവെച്ച ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ വിജയ് രൂപാണി കേറുന്നത് ഇപ്പോഴും വിജയ് രൂപാണി തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തിൻ്റെ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോമർ ഗുജറാത്ത് സി എം ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ ഹാസ് ബീൻ നെയിംഡ് ആസ് ദി ന്യൂ ഗവർണർ ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് അപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ പുതിയ ഗവർണർ ആരാണ് ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ സോളമൻ ദക്ഷ് സാഹാസ് വൺ ദി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് മുംബൈ മാരത്തൺ ഹി ഹേൽസ് ഫ്രം വിച്ച് കൺട്രി ഓക്കെ മുംബൈ മാരത്തണിൻ്റെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാരത്തണായ മുംബൈ മാരത്തണിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം എഡിഷൻ വൺ ചെയ്തത് സോളമൻ ദക്ഷിഷയാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയോപ്യക്കാരനാണ് ഓക്കെ ഹി ഹേൽസ് ഫ്രം ദി കൺട്രി എത്തിയോപ്യ എത്തിയോപ്യക്കാരനായ സോളമൻ ദക്ഷിഷയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാരത്തണായ മുംബൈ മാരത്തണിലെ പതിനഞ്ചാം എഡിഷനിൽ ചാമ്പ്യനായത് സോളമൻ ദക്ഷിഷ അദ്ദേഹം എത്തിയോപ്യക്കാരനാണ് Who has inaugurated the first, alengil, International Dam Safety Conference 2018 at Thiruvananthapuram, Kerala. Thiruvananthapuram, Kerala is in the
ആൻഡ് വാട്ട് എ റോക്കറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള എസ് സോമനാഥ് ആണ് ബി എസ് എസിലെ പുതിയ ഡയറക്ടറായിട്ട് ചുമതലയേറ്റിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് എവരി ഇയർ ഓൺ അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ ജനുവരി പതിനഞ്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേ ജനുവരി പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേ ഓക്കെ വിച്ച് കൺട്രി വിൽ ഹോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ടി ട്വൻറ്റി ഓക്കെ വുമൻസ് ടി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വനിതകളുടെ വേൾഡ് കപ്പ് ഏത് രാജ്യമാണ് ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോകകപ്പ് ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ചാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ വെച്ചാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ അമ്പത് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വനിതകളുടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വനിതകളുടെ ഒൻഡേ ഇന്റർനാഷണൽ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു അത് ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെയാണ് അത് വിൻ ചെയ്തതും ഓക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയെ തോപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണത് ജേതാവായത് ഇൻ വിച്ച് സിറ്റി എ ഗാർബേജ് ഫെസ്റ്റ് കച്ചറ മഹോത്സവ് വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓക്കെ കച്ചറ മഹോത്സവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാർബേജ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു സിറ്റി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എവിടെയാണത് റായ്പൂരിലാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ റായ്പൂരിലാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഗാർബേജ് ഫെസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഗാർബേജ് ഫെസ്റ്റ് കച്ചറ മഹോത്സവ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് റായ്പൂരിലാണ് എന്താണ് ഈ ഗാർബേജ് ഫെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഈ കച്ചറ മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഗാർബേജ് ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചറ മഹോത്സവ് അത് എവിടെയാണ് നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റായ്പൂരിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഹാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ഖേലോ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് അറ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഇൻ ന്യൂഡൽഹി ഓക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ന്യൂഡൽഹിയിലെ അപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം അവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഖേലോ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഖേലോ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ ഖേലോ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഗെയിംസിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഖേലോ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ ഗെയിംസിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്പോർട്ടിങ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് കൾച്ചർ വളർത്തിയെടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് മികച്ച ഒരു സ്പോർട്സ് താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഖേലോ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ ഗെയിംസിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എഡിഷനാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷനാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഓഫ് ഖേലോ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് അറ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ നരേന്ദ്രമോദി Who became the first batsman in the world to score three ODI double centuries? Okay, one day international, I'll give ODI. അപ്പോൾ ഒൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ മൂന്ന് ഡബിൾ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഏക താരം രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ഓക്കെ ഒൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ മൂന്ന് ഡബിൾ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഏക താരം രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ഓക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഒൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ഓക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഒൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണലിൽ അമ്പത് ഓവർ കളിയിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ സെഞ്ചുറിയുള്ള ഏക താരം ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ടെസ്റ്റ് വേറെ ടെസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് അതല്ല ഒൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണലിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ സെഞ്ചുറികളിലെ ഏക താരം രോഹിത് ശർമ്മയാണ് വിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗോട്ട് ദി ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ്
ഒരു പാർക്കാണ് ഈ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തുറന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് തെലങ്കാനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഹൈദരാബാദ് വിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഹാഡ് ലോഞ്ച്ഡ് എ കോമൺ മൊബിലിറ്റി കാർഡ് ഫോർ റൈഡ് ഓൺ പബ്ലിക് ബസ്സസ് ആൻഡ് മെട്രോ ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഒരു എസ് ടി കാർഡുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ ഒരു എസ് ടി കാർഡുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡാണിത് പബ്ലിക് മൊബിലിറ്റി കാർഡ് ഈ കാർഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് ബസ്സിലും കയറാം അതായത് ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ബസ്സിലും കയറാം മെട്രോയിലും കയറാം ഓക്കെ മെട്രോയിലും കയറാം ആ ബസ്സിലും പബ്ലിക് ബസ്സിലും കയറാം അപ്പോൾ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ കാർഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാം പിന്നെ മെട്രോയിലും യാത്ര ചെയ്യാം ഓക്കെ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാം പബ്ലിക് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഒരു രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളുള്ള കാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയത് ആരാണ് ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഓക്കെ ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ്റാണ് അത് പുറത്തിറക്കിയത് വാട്ട് ഈസ് ദി നെയിം ഓഫ് തേർഡ് സ്കോർപ്പിയൻ ക്ലാസ് സബ്മറൈൻ വിച്ച് ഇസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ നേവി അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നേവി ലോഞ്ച് ചെയ്ത മൂന്നാമത്തെ സ്കോർപ്പിയൻ ക്ലാസ് സബ്മറൈൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ കരാങ് ആണ് ഐ എൻ എസ് കരാങ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നേവി ലോഞ്ച് ചെയ്ത മൂന്നാമത്തെ സ്കോർപ്പിയൻ ക്ലാസ് സബ്മറൈൻ്റെ പേര് ഓക്കെ സ്കോർപ്പിയൻ ക്ലാസ് സബ്മറൈൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ എസ് കരാങ് ആണ് ഐ എൻ എസ് കരാങ് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ഏതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഐ എൻ എസ് കൽവരി രണ്ടാമത്തത് ഐ എൻ എസ് കണ്ടേരി ഓക്കെ ഐ എൻ എസ് കണ്ടേരി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്കോർപ്പിയൻ ക്ലാസ് സബ്മറൈൻ ഐ എൻ എസ് കൽവരി രണ്ടാമത്തെ സ്കോർപ്പിയൻ ക്ലാസ് സബ്മറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ എസ് കണ്ടേരി മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ എസ് കരാങ് ഓക്കെ ഐ എൻ എസ് കരാങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ who has dedicated india's fastest and first multi petta flopus super computer pratyush to the nation in pune okay appol india de etom valiya super computer എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യുഷ് ആണ് ഓക്കെ പരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രത്യുഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യുഷ് എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ആണ് അപ്പോൾ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എന്താണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മിനിസ്റ്ററായ ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ആണ് ഇന്ത്യസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടി പെറ്റ ഫ്ലോപ്പ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും എന്താണ് വേഗത കൂടിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറായ പ്രത്യുഷ് രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ആണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ഹു ഹാസ് വൺ ദി ബ്രോൺസ് മെഡൽ ഇൻ ദി ആൽപൈൻ എഡ്ജർ ത്രീ തൗസൻഡ് കപ്പ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദി ഫെഡറേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ സ്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കീയിങ്ങിൽ ഓക്കെ സ്കീയിങ്ങിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മെഡൽ നേടി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയായിരുന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരിയായിരുന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സ്കീയിങ് നമുക്കറിയാം ഐസിൽ കൂടി തെന്നി നീങ്ങുന്ന ഒരു വിനോദമാണ് സ്കീയിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കീയിങ്ങിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ബ്രോൺസ് മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ അഞ്ചൽ താക്കൂർ എന്നാണ് ഓക്കെ അഞ്ചൽ താക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്കീയിങ്ങിൽ ആദ്യമായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര മെഡൽ നേടിയത് ഓക്കെ അടുത്തത് ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ മെൻസ് സിംഗിൾസിൽ വീണ്ടും റോജർ ഫെഡറർ തന്നെയാണ് ചാമ്പ്യൻ ഓക്കെ റോജർ ഫെഡറിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൈറ്റിലാണ് ഈ എന്താണ് ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം നേടിയ പുരുഷ താരം ആരാണ് ഈ റോജർ ഫെഡറാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം നേടിയ പുരുഷ താരം ഈ റോജർ ഫെഡറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം നേടിയ താരം അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ താരം അല്ലെങ്കിൽ താരം എന്ന് പറയുന്നത് മാർഗരറ്റ് കോർട്ടാണ് ഓക്കെ മാർഗരറ്റ് കോർട്ടിന് ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ മാർഗരറ്റ് കോർട്ടിന് ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടങ്ങൾ നേടിയ താരം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാർഗരറ്റ് കോർട്ട് വനിതാ താരമായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ മാർഗരറ്റ് കോർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടങ്ങൾ നേടിയ പുരുഷ താരമായിരുന്നു ചോദിച്
ആണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വിംബിൾഡൺ യു എസ് ഓപ്പൺ ഓക്കെ ഇതിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ഫ്രാൻസ് വിംബിൾഡൺ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് യു എസ് ഓപ്പൺ യു എസിലാണ് അതിൽ തന്നെ കളിമൺ കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ആൻഡ് പുൽ കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിംബിൾഡൺ ആണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്